welcome to kalpruksha academy kbr school intermediate first year chemistry lo classification of elements periodic table ane oka chapter lo ee prashna ee vaala cheppaboye prashna repeated ga manaki public examination lo vastu untundi so daniki sambandhina 20 details ee vaala episode lo mano chuddam define ie1 and ie2 why ie2 greater than ie1 explain the factors that affect ie pradhama dvitiya ayanikarana shaktulonu nirvachinchandi dvitiya ayanikarana shakti pradhama ayanikarana shakti kante ekkuva enduvalla ayanikarana shaktini prabhavitam chey amsalu gurinchi vivarinchandi anedi ee question yokka saramsam so deeniki sambandhinchi manaki section c lo ee question vastundi deeniki oka 8 marks kataincharu aithe ippudu దీనికి ఈ ఇలాంటి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి దీంట్లో ఏ విషయాలు ఎలా రాస్తే మనకి ఎలా మార్కులు వస్తాయో జనరల్గా కొన్ని నాకు ఉన్న ఐడియా మీకు చెప్తాను ఒకసారి చూడండి ఐ వన్ ఐఈ టూ డెఫినేషన్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మార్కు అలాగే ఐఈ టూ గ్రేటర్ దాని ఐఈ వన్ అని రాసినందుకు రెండు మార్కులు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ నాలుగిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు నాలుగు మార్కులు జనరల్గా వేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మార్పు చెందొచ్చు ఓవరాల్గా ఈ క్వశ్చన్కి ఎయిట్ మార్క్స్ సో దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ ఐ వన్ ఐ టూని మనం డెఫినేషన్స్ ఒకసారి చూస్తే ఐ వన్ ఫస్ట్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ప్రథమ అయినీకరణ శక్తి అంటే ఏంటి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్ టు రిమూవ్ ద మోస్ట్ లూజ్లీ హెల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఐసోలేటెడ్ ఏ న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ యాటమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఐ వన్ అని చెప్పొచ్చు వాయుస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక తటస్థ పరమాణు నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించడానికి కావలసిన కనీసపు శక్తిని మనం ప్రథమ ఎన్నికరణ శక్తిగా మనం పిలుస్తాం దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ సో ఇలాంటి ఒక డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత ఒక ఈక్వేషన్గా మనం ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక పరమాణు ఒక యాటమ్ అనుకుంటే సో దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఎనర్జీ ఫస్ట్ది కాబట్టి అయ్యే వన్ అని అనుకుంటే సో మనకి యాటమ్ నుంచి ఐ వన్ ఉపయోగించిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకు అది అయాన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట యూని పాజిటివ్ అయాన్ అని అంటాం ఒక సింగిల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయింది కాబట్టి దీని యూని పాజిటివ్ అయాన్ అని అంటాం ఏక ధనావేస్త అయాన్గా మనం పిలుస్తాం ఇది ఏ దీని యొక్క పైన మనం ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ చూపిస్తూ పక్కన ఛార్జ్ బ్యాలెన్స్ కోసం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని చూపించాలన్నమాట సో అయినైజేషన్ ఎనర్జీ మనం మెదర్ చేయడానికి ఉపయోగించే యూనిట్స్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కిలో క్యాలరీస్ కిలో జోల్స్లో మనం దీన్ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఐ వన్ సో నెక్స్ట్ ఐ టూ అంటే ఏంటి సెకండ్ ఎనైజేషన్ ద్వితీయ ఎనీకరణ శక్తి అంటే ఏంటి ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద యూనీ పాజిటివ్ అయాన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ ఎనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఐ టూ అంటే ఏక ధనావ్యస్థ అయాన్ నుంచి మరొక ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించడానికి కావలసిన శక్తిని మనం ద్వితీయ ఎన్నికరణ శక్తిగా మనం నిర్వచిస్తాం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ న్యూట్రల్ ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు అయ్యే వన్ అన్నాం ఇక్కడ ఒక యూనీ పాజిటివ్ అయాన్ నుంచి మరొక ఎలక్ట్రాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని మనం ఐ టూగా పిలుస్తాం ఇక్కడ ఏ సింగిల్ పాజిటివ్ ఇక్కడ కామన్గా ఉన్నది మనకి ఇక్కడ సో దీని నుంచి ఇంకొకటి తొలగించాం రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఏ డబల్ పాజిటివ్ని మనం చూపిస్తూ బ్యాలెన్స్ కోసం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని చూపించాలి ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ఓకే క్వశ్చన్లో రెండో పార్ట్ వై ఐ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ వన్ అని అడిగారు కాబట్టి దాని క్లారిఫికేషన్ మనం ఇక్కడ వేరే ఒక సబ్ టైటిల్ పెట్టి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఒక మూడు పాయింట్స్ ఒకసారి చూస్తే మోర్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే ఈ యొక్క సెకండ్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఎందుకని చెప్పడ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ దీని నుంచి మనం తీస్తున్నాం కాబట్టి అది ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి ఇది సెకండ్ అయ్యే అని అంటున్నాం కదా సో దీనికి ఏమవుతుంది అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఉందో దానికి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగితే అయ్యి పెరుగుతుంది అనమాట అయినైజేషన్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది ఒక పాయింట్ ఒకటి ఎప్పుడైతే దీని మీద ఒక ఛార్జ్ ఉందో దీని యొక్క సైజ్ అంటే న్యూట్రల్ యాటమ్ కంటే కూడా ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ యొక్క సైజ్ ఏమవుతుందంటే తగ్గుతుంది అనమాట యాటమ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది 
అయాన్ సైజు తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద యాటమ్ డిక్రీజెస్ తగ్గుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ సైజ్ తగ్గుతుంది యాటమ్ కంటే కాబట్టి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఐఈ పెరుగుతుంది అనమాట మోర్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కేంద్రక ఆవేశం కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసామో ఎలక్ట్రాన్ తగ్గుతుంది కానీ కేంద్రకం ఉండేటువంటి యొక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్రోటాన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటాయి కాబట్టి కేంద్రక యొక్క ఆవేశం పెరుగుతుంది అనమాట అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే కాస్త ఎక్కువ ఎనర్జీని అప్లై చేస్తాను కానీ మనకి అది ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయలేము అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందని అంటే సెకండ్ అయిన అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అనమాట అలాగే థర్డ్ కానీ ఫోర్ కానీ మనం చెప్పొచ్చు వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఆన్ ఐ ఎలాంటి అంశాలు మనకి అయినీకరణ శక్తిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అటామిక్ సైజ్ పరమాణు వ్యాసార్థం న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కేంద్ర కావేశం స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ పరిరక్షక ప్రభావం పెనట్రేటింగ్ పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఆర్బిటాల్లోకి ఎలక్ట్రాన్లు చొచ్చుకుపోయే స్వభావం అలాగే స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ స్థిరమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అనేవి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇలాంటివి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే అయినీకరణ శక్తిని ప్రభావితం చేస్తాయి అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాం మనం సో దీనికి సంబంధించిన డేటా ఒకసారి మనం కనుక చూస్తే ఎందుకెందుకు ఎందుకు తగ్గుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది అని ఒకసారి మనం కనుక చూస్తే అటామిక్ సైజ్ గురించి ఒకసారి చూసినప్పుడు అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ఐఈ డిక్రీజెస్ ఎప్పుడైతే పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ అయినేషన్ ఎనర్జీ అనేది మనకి తగ్గుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సైజ్ పెరుగుతుందో మధ్యలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్కిని వ్యాలెన్స్ షెల్కి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది న్యూక్లియస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుటర్ షెల్స్ మీద తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి అటామిక్ సైజ్ పెరిగితే అయినైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది దీనికి రివర్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే అటామిక్ సైజ్ కనుక మనకి డిక్రీజ్ అయ్యిందంటే ఆటోమేటిక్గా అయి అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సైజ్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అయిందో మధ్యలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆ హోల్డింగ్ పవర్ కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా ఆకర్షించి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని ఉపయోగించి కానీ మనం ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడం అనేది జరగదు అనమాట కాబట్టి ఈ రివర్స్లో ఉంటాయి మనం చెప్పొచ్చు సో దీనికి ఒకసారి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్లో అయినేషన్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్కి వెళ్ళే కొద్ది మనకి ఏమవుతుందంటే అటామిక్ సైజు పెరుగుతుంది అనమాట టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అయినైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎవరో మార్క్ డౌన్కి చూపించాను ఇక్కడ మీకు అలాగే పీరియడ్లో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే అటామిక్ సైజ్ ఏమవుతుందంటే తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క అయినైజేషన్ ఎనర్జీ మనకి ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది అనమాట ఇది అటామిక్ సైజ్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ గురించి మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్తో అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కేంద్ర కావేశం పెరిగితే అయినీకరణ శక్తి కూడా మనకి పెంచాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాగే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ డిక్రీజెస్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కేంద్ర కావేశం కనుక తగ్గితే అయినైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా మనకి తగ్గుతుంది అనమాట ఇది అనుడమాన పాత్రలు ఉంటుందిగా చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం కనుక చూస్తే పరిరక్షక ప్రభావం అంటాం మరుగుపరిచే ప్రభావం అని అంటాం అనమాట మనం అంటే ఏంటి ఒకసారి మనం చూస్తే ఈ యొక్క వ్యాలెన్షీషల్కి వ్యాలెన్షీషల్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్లకి ఈ యొక్క లోపల ఇన్నర్ ఆర్బిట్స్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్లకి మధ్య ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ వల్ల దీన్ని మనం స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం ఎందుకంటే అంటే లోపల ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు కనుక ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ అది దాని కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ల మీదకి వెళ్లకుండా అది స్క్రీన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆపేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ దానివల్ల కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి వంటి ఈ యొక్క ఆకర్షణ వే ఇతర వ్యాలెన్స్ షెల్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ వైపు వెళ్లకుండా నిరోధిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఒకవేళ మనకి లోపల ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కనుక స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది అప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఐఈ డిక్రీజెస్ అనమాట అయినీకరణ శక్తిని తక్కువ అప్లై చేసి అలాంటి వాటి నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చినట్టే చాలా తేలిగ్గా మన ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాల్ చేస
చొచ్చుకుపోయే స్వభావం అనమాట అంటే దేన్ని బట్టి మనం ఇలాగ చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క ఆర్బిటాలకి ఒక్కొక్క షేప్ ఉందో మన అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఎస్ అంటే స్పెరిక్ అని కోళాకారం అని పి అంటే డెంబెల్ అని డి అంటే డబుల్ డెంబెల్ అని మనం నేర్చుకున్నాం అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో దాని యొక్క షేప్ని బట్టి లోపలికి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చుకుపోయే స్వభావం ఆధారపడుతుంది అనమాట సో గోళాకారంగా స్పెరికల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ త్వరగా మనకి చొచ్చుకుపోతాయి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ఆకృతి అనేది మనకు మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి చొచ్చుకుపోయే స్వభావం తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ పి గ్రేటర్ దాన్ డి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ పి పి గ్రేటర్ దాన్ డి డి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎఫ్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను తొలగించడం చాలా ఈజీ అనమాట దేంతో కంపేర్ చేస్తే డితో కంపేర్ చేస్తే డితో కంపేర్ చేసినప్పుడు అలాగే మనకి పి ఎలక్ట్రాన్స్ని తొలగించడం కష్టమవుతుంది అలాగే పితో కంపేర్ చేస్తే ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడం కష్టం అవుతుంది అనమాట అన్నిటికంటే ఎక్కువ దేనికి అంటే మనకి ఎస్ కని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇదే ఆర్డర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఐ వాల్యూస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ అనమాట అంటే మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు పెనట్రేషన్ పవర్ టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ పి పి గ్రేటర్ దాన్ డి డి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ అనమాట ఇదే ఆర్డర్లో మనకి ఐఈ వాల్యూస్ కూడా మనకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అనమాట మనకి యాక్చువల్గా ఓకేనండి ఇంకా క్లియర్గా ఒకసారి మీకు చెప్పాలంటే పి కంటే ఎస్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అలాగే డి కంటే పికి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఎఫ్ కంటే డికి ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది ఇది పెనట్రేషన్ పవర్ గురించి సో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట స్థిరమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ వినియాసం స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ వినియాసం అంటే ఏంటి స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ వినియాసం ఎప్పుడు వస్తుంది ఆర్బిటాల్లో సగం నిండిపోయినా స్థిరత్వం వస్తుంది పూర్తిగా నిండిపోయినా కూడా స్థిరత్వం వస్తుంది అనమాట స్టేబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాటికి అలా వస్తుంది ఏది రాఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఫుల్లీ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి అనమాట అలాంటి వాటి నుంచి కనుక మనం ఎలక్ట్రాన్ తొలగించాలంటే ఎక్కువ శక్తిని మనం ఉపయోగిస్తేనే కానీ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అవి ఇవ్వవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో గ్రూప్ తీసుకుంటే ఫుల్లీ ఫీల్డ్ ఒక హీలియం తప్ప సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అసలు చాలా ఎక్కువ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ చాలా వరకు ఇవ్వవు అవి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వు చివరికి వెళ్ళే కొద్దీ జీనాన్ అవి ఇవ్వచ్చు కానీ సో ఇలాంటి కండిషన్లో మనం ఎలక్ట్రాన్స్ని తొలగించడం కష్టం అవుతుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం అంటే ఫుల్లీ ఫీల్డ్ ఆర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ స్టేబుల్ సో దే రిక్వైర్స్ మోర్ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అని మనం రాసుకున్నాం అనమాట ఇది ఎక్కువ ఎనర్జీని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మిగతా వాటి కంటే కూడా ఓకేనండి సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎయిట్ నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ సెవెన్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ అనమాట అంటే నైట్రోజన్ అనేది ఇక్కడ హాఫ్ ఫీల్డ్ సగం నిండినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లతో పి ఆర్బిటాల్ అనేది ఉందన్నమాట ఎక్స్లో వైలో జెడ్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంది సో ఆక్సిజన్ కుండా కంటే కూడా మనం నైట్రోజన్కి ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇచ్చి కానీ మనం వాటి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని రిమూవ్ చేయలేము ఎలిమినేట్ చేయలేము అనమాట ఇది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఇది ఈ క్వశ్చన్ తాలూకా సారాంశం మనం ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఏదైనా మనం సబ్ టైటిల్స్ అవి జాగ్రత్తగా నీట్గా పెట్టుకుంటూ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ దగ్గర మరి కాస్త శ్రద్ధ పెట్టుకుని మనం ఆన్సర్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఫుల్ మార్క్స్ కోసం మనం అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఐ వన్ వేరే ఒక డెఫినేషన్ రాసుకుని జాగ్రత్తగా సబ్ టైటిల్ పెట్టుకుని రాసుకుని దానికి ఈక్వేషన్ ఒకటి రాయాలి అలాగే ఐ టూ కూడా నీట్గా ఒక ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని చక్కగా ఒక ఈక్వేషన్ ఒకటి రాయాలి దానికి డెఫినేషన్ రాసి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏమో న్యూట్రల్ ఐటమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో యూనీ పాజిటివ్ ఐ అని ఉంటుంది అక్కడ డెఫినేషన్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఐ టూ గ్రేటర్ దాని ఐ వన్ అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని నేను ఇక్కడ రాసినటువంటిది ఒకవేళ మీకు చూసుకుని దాన్ని బట్టి చెక్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఒక మూడు నాలుగు పాయింట్లు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఫ్యాక్టర్స్ విడిగా రాస్తాం విడిగా రాసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ని ఎందుకు తగ్గుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది అనే విషయాలు మనం ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ కోచింగ్కి సంబంధించి థ్యాంక్